മറ്റൊരു ഫുൾ ഓട ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്ന പോലെ ഞാൻ പിന്നെയും ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ യാസ്മരീനെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ കുറച്ച് കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്തോണം നോക്കി ആൾ കൂടുതലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബ്രോ ബ്രോ ഹലോസ് <laughs> 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 from goa okay uh, you drive a uh, super right? yeah <laughs> we will talk more about that later yeah yes okay pinne ivide liju namra liju bro adey ee gang illa or member thane aanu adu vandi edha nu parney ducati eight double nine eight double nine alle poli pinne ivide hello per engane aanu naan ivide aanu uru trivandrum thana trivandrum naan ivide group thane aanu adu seri riding onnu inna ride cheyyunnilla inna parada managing aanu adu seri ivaru mariyaki ride cheyyunnilla adu lift to ride lift to ride adu seri poli കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇത്തവണ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സൈഡിലാണ് സൗത്ത് സൈഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിസം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ പോകട്ടോ നൈസ് അടി പരിപാടി ഒക്കെ അവസാനിച്ച് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ നിരഞ്ജ ബ്രോ പറഞ്ഞ എസ് തൗസൻഡ് ആർ ആർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന അക്രബോയ് ഫുൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയം എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ അധികം മോട്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്താണ് ഇത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തോണ്ടായത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടാണ് കാര്യം ഫുൾ ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ അത്ര ലൗഡ് അല്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ദൻ You are saying some other additions you got in the model, right? Yeah. What, what was it? It's got special HP wheels which okay. are lighter than the, the original oh, ones. Uh, it's got race ABS Pro where okay. even on the turns your ABS will work. Okay, even okay. Uh, race uh, traction controls on the corners as well. Ah, okay. And uh, full system titanium Acura uh, exhaust with uh, tuning as well. Okay. So it's race and track ready. All from the showroom itself? All from the yeah? showroom. Oh great I that's got a great deal yeah. <laughs> yeah okay how much this is going on uh, in the market in the, for the brand new one When at I that time 71000 uh, 71000 yeah okay okay yeah. Which, so that uh, that will be around 15 lakhs R1, in india yeah, yeah. a stock r1 was uh, 74 but 74. without any money oh okay okay so yeah. this was a great deal yeah. it's a steal <laughs> ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രോ പ്ലഷ് മീറ്റ് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിര നിരയായി വരി വരിയായി ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണ്ടി പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രോ വോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഐ മീൻ വോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് camera shy yes and you are carrying such a big camera yeah but i've never been on the camera <laughs> yeah, okay so this, this, this could be your first time yeah first time yes oh, okay yeah. cheers to that man okay 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 yeah arun bro appa yes. endha irunnu checking in parade ke endha kayirunnu avaru check cheyana okay idippa nammada anisha john road bike aanu appa ippa nammal adu check cheyidappa actually first or start cheyunnathu suspension 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 idu fork seal le leak undo angane parade la adu check cheyi pinne fork seal leak undo nokkum pinne ende pinne nokkunna ende handle ഹാൻഡിൽ അവർ ഫുൾ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഫുള്ള് തിരിച്ചു നോക്കും അതായത് ഇതിന്റെ ബ്രേക്കിൽ കേബിൾസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കേബിൾസ് എങ്ങാനും സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ അത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് ടയറാണ് അപ്പൊ ടയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി സിറ്റി റൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിന്റെ ഈ സർക്കസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോകും ഫ്ലാറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാക്കിൽ പോയാൽ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് സ്കിഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്യ് പിന്നെ ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ജോൺ ട്രോയുടെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇത്തിരി കുറവാണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ബൈക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബൈക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പം എന്റെ ബൈക്ക് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പം പിറ്റില് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ രസം കാണാൻ പിന്നെ ഇതിൽ രസമുള്ള സംഭവം കാണിച്ചാൽ ഈ ആരോണിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് 
മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ താഴത്തെ നമ്മുടെ വീലും ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ജോബ് അടിപൊളി അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബൈക്സിലെ ഒരു ഫെരാജിനാണ് നമുക്ക് പറയാം അത് എം ബി അഗസ്റ്റ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇത് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനാണ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വണ്ടിയാണ് സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവൻ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ പിടി പോയിരിക്കണം വണ്ടിയുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ മീനത്തിൻ്റെ ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന അത്രയും കമ്പനി ഈ പെയിൻ ജോബിൽ ഇട്ടുള്ള ആ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ആയോട് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അവരുടെ കാറിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ട്രെയിലറും കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വണ്ടികൾ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനത്തെ ടീമുകൾ ഐ മീൻ ട്രെയിലേഴ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂസും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സും മാത്രമല്ല എക്സ്പേർട്സ് കുറേ പേരുണ്ട് ഇന്നത്തെ റൈഡിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പരിപാടി കളറായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തവണ നമ്മുടെ പിച്ച് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴൊരു വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടലിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലാമർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യാസിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വഴിയുടെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ബൈക്സിന് അങ്ങോട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാൽക്കണി കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ബാൽക്കണി ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഇതിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ വേണം അത്രയും ഉണ്ടായില്ല ഈ ആസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക എഫോൺ ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ആസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ട്രാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാക്കിൽ ഭയങ്കര വീതി പറയും ഇതാണ് ഭയങ്കര വീതി പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും എഫ് എൻ റൈസേഴ്സിനൊക്കെ ഓർട്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ സീനുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ റൺ ഓഫ് ഏരിയ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ കർവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൈക്കേഴ്സിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ആസ് ഒരിക്കലും ബൈക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ട്രാക്ക് അല്ലേ ഇത് പ്രിഡോമിനലി കാശിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കോണറുകളിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൈക്കുകൾ അവിടെ കോണർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലൈഡ് ആവാൻ കുറച്ച് ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ആസ് മരീന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റോഡിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ കുറേ ടേണുകൾക്ക് അതിന് നെഗറ്റീവ് ക്യാമറ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ടയറൊക്കെ കുറച്ച് സ്കിഡായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രാക്കിനകത്ത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടേണുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടേണുകളുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിയും ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നും ബൈക്കിന് ഒപ്റ്റിമൈസ് അല്ല കാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല വൺ റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പിന്നെ ഇത്തിരി ചലഞ്ചുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ സംഭവം കൂടുതൽ ഫൺ ആവും പക്ഷെ ദുബായ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബൈക്കിനൊക്കെ ഒറ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് വേറൊരു കിട്ടില്ല സംഭവം പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ട്രാക്ട് അല്ല വേറൊരു കിട്ടില്ല സാധനം പുറകെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണ കടിച്ചു വെച്ചു നല്ല ഹെവി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പുറകെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഓടുന്ന കുറച്ച് വണ്ടികൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഭീകര സൗണ്ട് ഒടുക്കത്തെ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ആർ സിക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് തൗസൻഡ് ആറ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ഡുക്കാറ്റ് നിന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പനികലേസ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ടയർ വാമറിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ടയർ ഐ മീൻ
പറയുന്ന മുഴക്കം കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സാധനം ഈ കെ ടി എം നാട്ടുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നാട്ടിലും കൂടെ നമുക്ക് അക്രമോയിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഷോറൂമിൽ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല പോലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആന എടുത്ത് പൊളിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു വണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ യമഹ ആർ സിക്സ് ആണ് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ആർ സിക്സും ആർ ഒന്നും യമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു വികാരമാണ് ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ബീസ്റ്റ് ആണ് പക്ക ട്രാക്ക് ബീസ്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനം ഇതിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ ലിറ്റർ ക്ലാസ് വണ്ടികളുടെ കൂടത്തിൽ ഈ സാധനത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണും നോക്കി ഇരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സി സി കണക്കൊന്നും അല്ല മാറ്റർ ചെയ്യണം വേറെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക പിന്നെ ഡ്രൈവറിന്റെ സ്കില്ലും കൂടിയാണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക മാറ്റർ ചെയ്യാം ഇത് സംഭവം ശരിക്കും പക്ക ട്രാക്ക് ബീസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഷ്യമിലൂടെ ഒരു ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം വണ്ടിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല മറ്റവന്റെ ആറ് ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു നമ്മുടെ പനികൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിജു ബ്രോൻ്റെയാണ് പക്ക സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഒരു മോഡും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എം ബി ഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി മേടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മാറ്റ് വൈറ്റ് കളറിലാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രോൻ്റെ ജി എസ് എക്സ് ആർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ലിജു ബ്രോ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വണ്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടോളാം ഈ ഇരിക്കുന്നത് നിഞ്ച എസ് എക്സ് ടെൻ ആറ് നമ്മുടെ ഫാമിസിനിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ സെയിം മോഡലാണ് അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അക്ടോ പോയിക്കുന്ന ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്കാറ്റി പനികളെ ടെൻ നയൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതും എക്സോസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഫുൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെയാണ് അവരെ ഇവിടെ കാണാനില്ല അവര് നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാനും അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല അവരെങ്ങോട്ട് പോയാന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല അടുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ യമഹ ആർ ഒൺ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മോഡലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അരുൺ ബ്രോന്റെ വണ്ടി ബ്രോ ഫുൾ സിസ്റ്റം അക്രപ്പോയിങ് ടൈറ്റാനിയം എക്സോസ് ഒക്കെ കയറ്റിയ വണ്ടിയാണ് ബ്രോ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് ടൈറ്റാനിയം എക്സോസ് ഈ സംഭവം അവിടെ കോർണറിൽ അവിടെ പോകുമ്പോ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധനത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം വേറെ ലെവലാണ് സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ മിഡുംബുറ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ട്രാക്ക് ആയിപ്പോ ഇതിപ്പോ തേർഡ് ട്രാക്ക് തേർഡ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അന്ന് വന്നത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അത്തവണ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബ്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ പറയും ടൈം ആയി പോകണം അവര് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ മോൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു മുഖം അപ്പടെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നി മുഖത്ത് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പേസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു തേർഡ് ലാപ്പ് ആവുമ്പോ ബ്രേക്ക് നല്ലോണം ഫീഡ് ആയി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ മേളിലേക്ക് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ഹോട്ടല് പിന്നെ ആ മാത്രമല്ല ട്രാക്കിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ട
ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴി കറങ്ങി വരുന്നത് ഓക്കെ പോളി അപ്പൊ ആ വഴി പോയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ട്രാക്കിന്റെ അത് വഴി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലാപ്പിന്റെ കണക്കല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ കണക്കാണ് അതിനകത്ത് എത്ര ലാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടാവും മിസ്റ്റർ അരുൺ ബാസി ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ അതെ പൊടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് യോഷിമുര അല്ലെ സ്ലിപ്പ് ഓൺ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എനിക്കൊന്ന് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചാലോ ഒരു രക്ഷയില്ല പോളി മിക്കവാറും ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇപ്പൊ ഓടി വരും കേട്ടോ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല പോളി സാധനം പിന്നെ ഈ റെപ്സോളിന്റെ ബോഡി കിറ്റ് കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കിറ്റ് മാറ്റിയേക്കുന്നതാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പോളി സാധനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര റൗണ്ട് ആയി ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൗണ്ട് മൂന്നാല് റൗണ്ട് ആ ശരി ഒരു മണി അല്ലേ ഓ രണ്ട് പ്രിപ്പയർ ബ്രേക്ക് പിന്നെ ടിൽ യെല്ലോ യെല്ലോ കോൺ യെല്ലോ യെല്ലോ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡി പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആകണം ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബോഡി പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത അപ്പെക്സ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പെക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ആ രീതിയിൽ പോവാം റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് ആ മനസ്സിലായി സോ യെല്ലോ യെല്ലോ കോർണർ എടുത്തു സോ മൂമെന്റും കിട്ടി നമ്മൾ എക്സിറ്റിലോട്ട് വരുവാ ആ പച്ച കോണിലോട്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച പച്ചയായിരിക്കും പച്ച നോക്കണം എന്നിട്ട് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യാവോ അപ്പൊ കോണർ എടുക്കുന്നതിന്റെ സയൻസ് ആണ് പുള്ളിക്കാർ ഇത്ര നേരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓടി തളർന്നു വന്ന് കിടക്കുന്നതിനും കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടയർഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ ഓടിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു വിധം മൂന്ന് റൗണ്ട് ഓടി നിർത്തണം നാലത്ത റൗണ്ട് പോകില്ല കാരണം അത്രയും ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ആവുന്നതല്ല ഏതോ ജാക്കറ്റ്സ് പിന്നെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരും അടപ്പളകിയിരിക്കുകയാണ് മിനിമം കുറെ നേരം ഈ കിടപ്പ് ഓടിക്കിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പാക്കേജ് എടുത്തേക്കുന്ന നാല് റൗണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ നേരത്തെ മിഥുമ്പ്രോയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതല്ല അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരല്ല അതിന്റെ മിഥുമ്പ്രോ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സോ ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ടുഡേ യു ആർ ഓൾ ബീറ്റ് റൈറ്റ് ടുഡേ ഓക്കെ എല്ലാവരും മോങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങ് തളർന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കാണ് പുള്ളിയൊക്കെ രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിനിമ്പ്രോയും അതെ അവസാനം പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ പോയി നാലാമത്തെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇല്ല അല്ലേ പരിപാടി അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്ത് തളർന്ന പോലെ അല്ല വണ്ടി ഓടിച്ച് തളരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും തളർന്നാലേ നമ്മൾ നിർത്തു അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും അവസ്ഥ മോശമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോ ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡേ ബട്ട് ദിസ് വാസ് ബെറ്റർ ഓർ അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ വാസ് ബെറ്റർ ദിസ് വാസ് ബെറ്റർ ട്രാക്ക് ഈ ട്രാക്ക് ആണ് നല്ലത് അല്ലെ പക്ഷെ എന്തായാലും അന്നത്തെ അപേക്ഷ ഇപ്പൊ തളർച്ചയും പിന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾ വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ചൂട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വില്ലൻ ഒന്നാം ലെതർ ജാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അടപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ട്രാക്ക് ഡേയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇറങ്ങാണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നൊരു സത്യത്തിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും